ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധു ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചക്കയുടെ വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ എരിശ്ശേരി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചക്ക വളരെ സുലഭമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചക്കയുടെ സീസണാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലുലുലും ഈ ചക്കകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക ഇരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കപ്പ് ചക്ക ഇരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ച ചക്കയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിങ്ങനെ മൺകലത്തിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറച്ച് അധികം കുക്കറിൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ മൺകലത്തിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുക്കറിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കണേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുറന്ന് വേവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണ പാത്രത്തിലേ പിന്നെ ഇതെനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചക്ക തന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ചക്ക ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം എരിശ്ശേരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ചക്ക നന്നായി തിളച്ചൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചരകീതും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി മതി വലുതിട്ടാൽ ഇച്ചിരി ഒരു കുത്തുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിമുളകും താളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൂന്നാലഞ്ച് വെ വേപ്പിലയും കൂടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്ക നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊക്കൊന്ന് വേവണം വരെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളകും വേപ്പിലയും ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് താളിച്ചിടാം അപ്പോൾ ചക്കരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടുക് നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കുമുളക് കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകൊന്ന് ചെറുതായി നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സവാള ഇടാം ഞാനിതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് അത് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കുമുളക് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിയും സവാള ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പീര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വറുത്തിടുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ശരിക്ക് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഉള്ളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ പഞ്ചസാര ചക്ക
അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക എരിശ്ശേരി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ചക്ക സ്പോൺസർ ചെയ്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷിജിനിക്കൊരു താങ്ക്സും പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ മാത്രം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ അപ്പോൾ ഷിജിനി താങ്ക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചക്ക എരിശ്ശേരി മാത്രമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ